ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సైన్స్ ఫిక్షన్ సినిమాస్లో మనం రెగ్యులర్గా చూసే పదం మనం రెగ్యులర్గా వినే టెక్నాలజీ ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది రోబోట్స్కి కూడా మనుషుల్లాగే సేమ్ ఫీలింగ్స్ సేమ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇవన్నీ కలిగేలా చేయడమే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యొక్క పని మరియు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం కూడా అయితే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనే దాని గురించి మనం చాలా మూవీస్లో చాలా రకాలుగా చూసాం టూ థౌజండ్ వన్ ఏ స్పేస్ ఓడిసి మూవీలో ఒక వ్యక్తి ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కలిగిన రోబోట్ని డోర్ ఓపెన్ చేయమని చెబితే ఆ వ్యక్తి తనని నాశనం చేయడానికి వచ్చాడేమో అన్న భయంతో ఆ రోబోట్ డోర్ని ఓపెన్ చేయను అని చెబుతుంది అంటే ఇక్కడ దానికి భయం అనే ఫీలింగ్ కలిగింది ఇదే చాలామంది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు రోబోట్స్కి కూడా మనుషుల్లాగే అన్ని రకాల ఫీలింగ్స్ మనుషుల స్థాయిలోని ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఉండడమే భవిష్యత్తులో మానవాళికి చాలా ఉపయోగకరమని చాలామంది శాస్త్రవేత్తలు అభిప్రాయపడుతున్నారు అయితే సినిమాల్లో చూపించే ఈ ఫిక్షన్స్ గురించి పక్కన పెడితే కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు చెప్పేది ఏంటంటే రోబోట్స్ని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో రూపొందించడం అనేది ఏంటి అంటే కార్ యొక్క కంబషన్ ఇంజిన్ రూపొందించకముందే కార్ యొక్క ఛాసిస్ని తయారు చేసి ఉంచడం లాంటిది అని వారి వాదన కాకపోతే యాంత్రోమార్పజం అనే ఒక ప్రాసెస్ ద్వారా ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని రోబోట్స్కి అప్లై చేయడం అనేది చాలా సింపుల్ అని కొందరు వాదిస్తూ ఉంటారు బహుశా అది నిజం కావచ్చు కూడా గడిచిన కొద్ది సంవత్సరాలలో చాలామంది ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి మాట్లాడారు వాళ్ళలో అతి ముఖ్యమైన వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకున్నట్టయితే ఎలాన్ మస్క్ స్టీఫెన్ హాకింగ్ శామ్ హ్యారిస్ నిక్ బాస్ట్రమ్ ఇంకా చాలామందే ఉన్నారు వీళ్ళందరూ చెప్పింది ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించిన రీసెర్చ్లు అనేవి పెరుగుతూ ఉన్నాయని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది భవిష్యత్తులో మానవాడికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందనే చెప్పారు వీళ్ళ మాటల ప్రకారం శాస్త్రవేత్తలు ఎన్నో మిలియన్ సంవత్సరాలుగా మానవ మెదడులో ఉన్న టెక్నాలజీని రోబోట్స్కి ఇవ్వడానికి వాళ్ళ సాయ శక్తులా ప్రయత్నిస్తున్నారని తెలుస్తుంది ఒకప్పుడు ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది రోబోట్స్లో ప్రవేశపెట్టి రోబోట్స్ కూడా మనుషుల్లాగే బిహేవ్ చేసేటట్టు చేస్తాము అంటే చాలామంది శాస్త్రవేత్తలు మిగతా వాళ్ళని అవహేళన చేశారు వాళ్ళని చూసి నవ్వారు కానీ అలా అప్పుడు నవ్విన వాళ్లే ఇప్పుడు బహుశా ఫ్యూచర్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది రోబోట్స్కి కంప్లీట్గా అప్లై చేయొచ్చు అని చెబుతున్నారు ఆ స్థాయిలో అభివృద్ధి చెందింది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి సంబంధించిన రీసెర్చ్ఇంటెలిజెన్స్వల్ల ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఏర్పడి ఉండొచ్చు కానీ ఆ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఎంత దృఢంగా ఉంటుంది ఎంతసేపు ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన మరొక విషయం ఏంటి అంటే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది కొన్ని విషయాల్లో ఇప్పటికే మనుషుల్ని దాటేసింది ఉదాహరణకి చెస్ మరియు గో ఈ రెండు గేమ్స్ని కనుక మనం తీసుకున్నట్టయితే ఈ రెండు గేమ్స్లో మనిషి ఇప్పటి వరకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద గెలవలేదు మీరు ఏదైనా ఒక చెస్ గేమ్లో లాస్ట్ హార్డెస్ట్ లెవెల్ కనుక మీరు ఆడినట్టయితే మీరు కంప్యూటర్ మీద గెలవలేరు మీరే కాదు ప్రపంచంలో టాప్ మోస్ట్ చెస్ ఛాంపియన్స్ కూడా గెలవలేరు అలాగే గో గేమ్ కూడా ఎంతోమంది ప్లేయర్స్ కంప్యూటర్ మీద గెలవడానికి ప్రయత్నించి ఓడిపోయారు ఆ కంప్యూటర్లో ఉండేది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీరు మీ జీవితం మొత్తం ప్రయత్నించినా కూడా ఇందులో ఉన్న ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని మీరు క్రాస్ చేయలేరు కాకపోతే ఒకటి మనకి జీవితం మొత్తం అదే పని ఉండదు కదా వేరే పనులు ఉంటాయి కాబట్టి మనం దాని గురించి పెద్దగా పట్టించుకోకర్లేదు కానీ మనం తెలుసుకోవాల్సిన మరొక విషయం ఏంటి అంటే ఇప్పటికే ఈ ప్రపంచం సగం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చేతిలోకి వెళ్ళిపోయింది ఒకవేళ ఈ ప్రపంచం పూర్తిగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చేతిలోకి వెళ్ళిపోయి మనం చేయడానికి ఏ పని లేకపోతే అప్పుడు మన పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పటికే కంప్యూటర్స్ అనేవి ఎక్కువైపోయి టెక్నాలజీ అనేది ఎక్కువైపోయి మనుషులకి ఉద్యోగాలు దొరకట్లేదు ఒకవేళ ఈ ప్రపంచం మొత్తం కంప్యూటర్స్ ఈ ప్రపంచం మొత్తం మెషిన్స్తో నిండిపోయినట్టయితే అప్పుడు నిరుద్యోగం అనేది ఇప్పుడు ఉన్నదానికి వెయ్యి రేట్లు ఎక్కువ పెరుగుతుంది ఇప్పటికే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల చాలామంది పనులు కోల్పోయారు ఉదాహరణకి కొంతమంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ని తీసుకుందాం ఒకవేళ ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్కి కనుక యూట్యూబ్లో ఒక కంప్యూటర్ చే తయారు చేయబడిన ఫ్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్స్ అనేవి లేకపోయినట్టయితే నేను ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ని పెట్టుకొని ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అనేది తయారు చేయించుకొని అతనికి డబ్బులు పే చేయాల్సి ఉంటుంది కదా కానీ ఒక కంప్యూటర్ని పెట్టుకొని ఒక వ్యక్తి కొన్ని వందల బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్స్ అనేవి సృష్టిస్తూ వాటిని అప్లోడ్ చేస్తూ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్కి పని లేకుండా చేస్తున్నాడు కదా 
పూర్తిగా కంప్యూటర్ చే రూపొందించబడిన కొన్ని మ్యూజిక్స్ ఇప్పుడు మీకు వినిపిస్తాను వినండి ఇది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇది మరొక ఎగ్జాంపుల్ విన్నారు కదా ఇవే కాదు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేవి చాలా మందిని దెబ్బతీస్తుంది అందులో ముఖ్యంగా ఆర్టికల్ రైటర్స్ మీరు రోజు పొద్దున్న మీ ఇంటికి పేపర్ వేయించుకుంటారా ఆ పేపర్లో ఒక్కటైనా మీకు చేతితో రాసింది కనిపిస్తుందా ఉండదు అన్నీ కంప్యూటర్తో టైప్ చేయబడి ఆ తర్వాత ఒకదాని వెంట ఒకటి ప్రింట్ చేయబడిన అక్షరాలే కనిపిస్తాయి పైగా మీకు కూడా అవి చదవడానికి చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే దాంట్లో ఎలాంటి తప్పులు ఉండవు అంతేకాకుండా అర్థం కాకపోవడాలు వంటివి కూడా ఉండవు అందువల్ల మీరు కూడా కంప్యూటర్తో టైప్ చేసి అలాగే ప్రింట్ చేసిన దాన్నే ప్రిఫర్ చేస్తారు ఒకవేళ చేతితో రాసి మీకు ప్రింట్ చేసి ఇచ్చినట్టయితే మీరు పేపర్ని కొనడానికి ఇష్టపడతారా ఇష్టపడరు కదా అలాగే ఈ ప్రపంచంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పచ్చు అలాగే నా ఫేవరెట్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇదే ట్రాన్స్లేషన్స్ మరియు టెక్స్ట్ టు స్పీచ్ ఇంజన్స్ మనకి ఇంగ్లీష్ మాత్రమే వచ్చు లేదా తెలుగు మాత్రమే వచ్చు లేదా హిందీ మాత్రమే వచ్చు కానీ మనం స్పెయిన్ వెళ్ళాం అక్కడ ప్రజలందరూ స్పానిష్ మాట్లాడతారు కాబట్టి మనకి స్పానిష్ రాదు అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ముప్పై రోజుల్లో స్పానిష్ భాష నేర్చుకోవడం ఎలా అని ఒక బుక్ కొనుక్కొని అది చదువుకోవాలా అవసరం లేదు ఈ టెక్స్ట్ టు స్పీచ్ ఇంజర్స్ వంటివి ఉంటే ఎలాంటి బుక్స్ అవసరం లేకుండానే మనం స్పానిష్ ప్రజలతో కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు ఈ టెక్స్ట్ టు స్పీచ్ ఇంజర్స్ అనేవి మనం ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడితే దాన్ని స్పానిష్లో కన్వర్ట్ చేసి వాళ్ళకి వినిపిస్తుంది వాళ్ళు స్పానిష్లో మాట్లాడితే దాన్ని మనకి ఇంగ్లీష్లో కన్వర్ట్ చేసి మనకు వినిపిస్తుంది అలాగే టెక్స్ట్ టు స్పీచ్ ఇంజన్స్లో కూడా మనం ఏదైనా ఒక టెక్స్ట్ని టైప్ చేస్తే చాలు అది మనకి ఆ లాంగ్వేజ్లో వినిపిస్తుంది కొన్ని సైట్స్లో కొన్ని యాప్స్లో ఈ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి తెలుగులో అంత పర్ఫెక్ట్గా పనిచేసే యాప్ ఏది లేకపోయినప్పటికీ కూడా హిందీ మరియు ఇంగ్లీష్ కోసం అన్ని రకాల యాప్స్ ఉన్నాయి అంతేకాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నో భాషలు అవి మనకి చదివి వినిపిస్తాయి నేను అలాంటి ఒక టెక్స్ట్ టు స్పీచ్ ఇంజన్ యాప్లో కొన్ని వర్డ్స్ టైప్ చేశాను దాని వాయిస్ ఎలా మనకి వినిపిస్తుందో ఒకసారి మీరే చూడండి ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ ద థియరీ అండ్ డెవలప్‌మెంట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ ఏబుల్ టు పర్ఫార్మ్ టాస్క్స్ నార్మలీ రిక్వైరింగ్ హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ సచ్ యాస్ విజువల్ పర్సెప్షన్ స్పీచ్ రికగ్నిషన్ డిసిజన్ మేకింగ్ అండ్ ట్రాన్స్‌లేషన్ బిట్వీన్ లాంగ్వేजेस ఇప్పుడు హిందీలో విందాం కృత్రిమ బుద్ధి కంప్యూటర్ సిస్టమ్ కా సిద్ధాంత ఆర్ వికాస్ హై జో సామాన్య రూప్ సే మానవ బుద్ధి కి ఆవశ్యకతా హోతి హై జైసే విజువల్ ధారణా భాషణ మాన్యతా నిర్ణయ లేనే ఆర్ భాషాఓ కే బీచ్ అనువాద్ విన్నారు కదా మనిషి ఎలా మాట్లాడతాడో ఇది కూడా అలాగే మాట్లాడుతుంది కానీ ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది ఈ ప్రశ్నకి జవాబు మాత్రం అంత ఈజీగా దొరకదు అయితే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుంది అనే విషయం గురించి చెప్పాలి అంటే మనం మనం పుట్టినప్పటి నుంచి మొదలు పెట్టాలి మనం చిన్నప్పుడు చాలా చిన్నగా ఉంటాం మనకి ఏమీ తెలియదు అటు ఇటు పాకుతూ ఉంటాం ఆకలేసినప్పుడు ఏడుస్తూ ఉంటాం కానీ మన బ్రెయిన్ అనేది అలా కంటిన్యూస్గా రన్ అవుతూనే ఉంటుంది మనకేది తెలియదు మనకేది అనవసరం కానీ మన తల్లిదండ్రులు మనతో కొన్ని పనులు చేయిస్తూ ఉంటారు అంతేకాకుండా వాళ్ళు కొన్ని పనులు చేస్తూ ఉంటే దాన్ని చూసి మనం కూడా అనుకరించాలనుకుంటాం మనకి కలర్స్ అనేవి బాగా నచ్చుతాయి వెజిటేబుల్స్ అనేవి అస్సలు నచ్చవు మన మమ్మీ కానీ మన డాడీ కానీ మనతో మాట్లాడుతుంటే మనం కూడా మాట్లాడాలనుకుంటాం మన మమ్మీ కానీ మన డాడీ కానీ రెండు కాళ్ళ పైన నడుస్తూ ఉంటే మనం కూడా రెండు కాళ్ళ పైన నడవాలి అనుకుని ప్రయత్నించి కింద పడిపోతూ ఉంటాం అలా పడి లేచి పడి లేచి మనం చివరికి నడుస్తాం ఇలాగా సర్టన్ స్టేజెస్లో మనం నేర్చుకుంటూ 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 ఎదుగుతాం అలా మనం చిన్నపిల్లలం కాస్త పెద్దవాళ్ళం అవుతాం పెద్దవాళ్ళం కాస్త మరింత పెద్దవాళ్ళం అవుతాం ఆ పెద్దవాళ్ళం కాస్త తెలివైన వాళ్ళం అవ్వచ్చు లేదా ఇంకొంచెం పెద్దవాళ్ళమై చనిపోవచ్చు ఏదైనా జరగచ్చు బట్ ఈ ప్రాసెస్లో మనం మొత్తం నేర్చుకుంటూనే ఉంటాం అయితే మనం ఆల్రెడీ కొంత నేర్చుకున్నాం అలా నేర్చుకున్న తర్వాత మనకి కొంత జ్ఞానం అనేది వచ్చింది ఆ జ్ఞానం మొత్తాన్ని ఒక మ్యాథమెటికల్ ఫీడ్ రూపంలో భద్రపరిచి దాన్ని ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరాన్ నెట్వర్క్ ద్వారా ఒక కంప్యూటర్కి అందించడమే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యొక్క వర్కింగ్ ప్రాసెస్ 
మనం కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో ఇలా జరుగుతుంది ఇలా జరుగుతుంది అని తెలుసుకొని నెక్స్ట్ సిచ్యువేషన్లో దానికి అనుగుణంగా ప్రవర్తిస్తాం కానీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యొక్క ఫీడ్లో ముందుగానే అక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఏం జరగాలి ఇలాంటివన్నీ ఫీడ్ అయిపోయి ఉంటాయి కాబట్టి అది మొదటిసారి ఆ ఫీడ్కి అనుగుణంగా పర్ఫెక్ట్గా చేసేస్తూ ఉంటుంది ఉదాహరణకి ఇందాక మనం తీసుకున్న చెస్ గేమ్ గురించే మాట్లాడుకుందాం ఒకవేళ మనం గనక మంత్రిని తీసుకెళ్ళి రాజుకి చెక్కు పెట్టినట్టయితే ఆ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కలిగిన కంప్యూటర్లో ఆల్రెడీ రాజు గనక చెక్కు పెట్టినట్టయితే ఏం చేయాలి అనేది ఫీడ్ చేయబడి ఉంటుంది కాబట్టి వాడు వెంటనే ఏ బటున్ను లేదా సైన్యాధ్యక్షుడ్ను రాజుకి అడ్డంగా పెడతాడు లేదా మన మంత్రినే చంపడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి దీనికి కారణం ఏంటి అంటే మన హ్యూమన్ బ్రెయిన్ అనేది కేవలం ఒక స్కల్లో మాత్రమే పట్టాలి కానీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యొక్క బ్రెయిన్ అనేది ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ అంత ఉండొచ్చు లేదా ఇంకా పెద్దగానే ఉండొచ్చు బుర్జ్ ఖలీఫా అంత ఉన్నా కూడా మనం ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి లిమిటేషన్స్ అనేవి లేవు కానీ మనకి చాలా లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి అంతేకాకుండా మనం కాంతి కంటే వేగంగా ఆపరేషన్స్ కానీ క్యాల్కులేషన్స్ కానీ చేయలేం కానీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మాత్రం చేస్తుంది అయితే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన మరొక విషయం ఏంటి అంటే ఇప్పటి వరకు ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది మనుషుల మీద ఆధారపడి మనుషుల కంటే వేగంగా పనిచేస్తుంది కానీ భవిష్యత్తులో వచ్చే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది మిషన్స్కి మరియు రోబోట్స్కి మనుషుల సహాయం అవసరం లేకుండానే వాటి సొంతంగానే అవి నిర్ణయాలు తీసుకొని వాటి సొంతంగానే అవి వాటిలో ఫీడ్ చేసి ఉన్న విధంగా ఆపరేషన్స్ అనేవి చేయగలవు ఏవైనా క్యాల్కులేషన్స్ అనేవి కూడా చేయగలవు ఇక్కడ ఆపరేషన్స్ అంటే పనులు అని అర్థం మీరు డాక్టర్లు చేసే ఆపరేషన్స్ అనుకోకండి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ధీరి ధీరిటికల్గా ప్రూవ్ అయింది కూడా కొద్ది సంవత్సరాలు ఆగితే ప్రాక్టికల్గా కూడా ప్రూవ్ అవుతుందేమో కానీ నాకు ఈ ధీరి అనేది చాలా భయాన్ని కలిగిస్తుంది ఎందుకు అంటే ఒకవేళ ఈ ధీరి గనక అమల్లోకి వచ్చినట్టయితే మనుషుల సహాయం మనుషుల అవసరం లేకుండానే మెషిన్స్ వాటి సొంతంగా అవి పనిచేసుకోగలవు కాబట్టి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ కావచ్చు వేరే ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు మనుషులతో పని లేదు కాబట్టి వాళ్ళని ఖాళీ చేయించేస్తుంది ఐ మీన్ బయటికి గెంటేస్తుంది మీరు అనుకుంటూ ఉండొచ్చు ఆ మిషన్స్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే వాటిని రిపేర్ చేయడానికి బయట నుంచి స్టాఫ్ని పిలిపిస్తారు కదా అలాగైనా కొంతమందికి ఉద్యోగం దొరుకుతుంది కదా అని మీరు అనుకుంటూ ఉండొచ్చు కానీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనే ప్రాసెస్లో వాటిని అవే రిపేర్ చేసుకోవడం అనే టాస్క్ కూడా ఉంది కాబట్టి అక్కడ కూడా మనుషులకి స్కోప్ లేదు బహుశా ఆ కంపెనీ చైర్మన్ ఒక్కడే మనిషిగా ఉండి హెచ్ఆర్ మేనేజరు కంపెనీ యొక్క జనరల్ మేనేజరు క్వాలిటీ ఆఫీసర్సు ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ప్రొడక్షన్ మేనేజర్స్ అందరూ రోబోట్స్ మిషన్సే ఉంటారేమో మరి మనుషులంతా ఏం చేయాలి ముక్కోటి మంది హిందూ దేవుళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరి గుళ్ళకు వెళ్ళి దర్శించుకోవాలా పరలోకమున ఉన్న ఓ ప్రభువ అంటూ చర్చిల్లో కూర్చొని ప్రేయర్ చేయాలా లేదా అల్లా హువక్ బక్ అంటూ మసీదులో కూర్చొని అల్లా గురించి ప్రార్థనలు చేయాలా నేను కామెడీ చేస్తున్నాను అని మీరు అనుకోకండి ఒకవేళ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చేతిలోకి ఈ ప్రపంచం అనేది వెళ్ళిపోయినట్టయితే నిజంగా మన జీవితాలే కామెడీ అయిపోతాయి అప్పుడు మనుషులందరూ ఆఫీసుల్లో కూర్చొని మాట్లాడుకోరు అసలు మనుషులకి ఆఫీసులే ఉండవు ప్రతి ఒక్కడు ఒక బిజినెస్ పెడతాడు సక్సెస్ అయిన వాడు సక్సెస్ అవుతాడు లేని వాడు ఫెయిల్ అవుతాడు కానీ నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది పీక్ స్టేజ్లో గనక వెళ్ళినట్టయితే అది ఈ ప్రపంచానికి మన మానవాళికి అంత మంచి చేసేది కాదు సో చూశారు కదా ఇది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యొక్క వీడియో దీనిలో కొన్ని నా ఒపీనియన్స్ కూడా చెప్పి ఉండొచ్చు అలాగే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి మీకేమనిపిస్తుందో కింద కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫేస్బుక్లో మా యాప్ పేజీని లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ గ